가장 흔한 증상으로는 생리통, 불반통, 그래서 성교통도 되게 흔한 증상 중에 하나예요. 통증을 되게 많이 유발을 하기 때문에 삶의 질을 되게 떨어뜨리는 그런 질환이라고 좀 보실 수가 있어요. 많아요. 사실 저도 있어요. 네, 우선 자궁 내막증이란 자궁 안에 내막 자궁 내막이라면 피 조직이 있기 때문에 우리가 선지 같은 거 생각하면 되거든요 그 자궁 내막이 내막에 없는 게 자궁 내막증이에요 그러니까 자궁 바깥에 있을 수도 있고요 난소에 있을 수도 있고요 그냥 장에 있을 수도 있어요 보통 우리가 피가 굳으면 어떻게 되나요? 찐득찐득해지죠 얘네들이 주변의 골반 벽에 이렇게 붙어버려요 가장 흔한 증상으로는 생리통, 골반통, 그래서 성교통도 되게 흔한 증상 중에 하나예요. 전화를 연결해 보도록 하겠습니다. 네. 아, 네, 안녕하세요. 아, 네, 안녕하세요. 무턱 없는 상담소에 저는 정선화 산부인과 전문입니다. 아, 네, 반갑습니다. 네, 이렇게 사연 보내주셔가지고 너무 감사하고요. 음, 좀더 네. 정확하게 어떤 고민이 있는지 다시 한번 설명해 주실 수 있으실까요? 일단 저는 30대 초반이고 20대 중반에 외음부암이 있어서 수술을 받았고 아이고 아이고 어, 네. 자궁내막증으로 근종 제거 수술 두 번을 받았는데 어. 지금 또 근종이 재발한 상태예요 아 우선 너무 수술이 자, 좀 많은 편이어가지고 그쵸? 어, 엄청 고생했겠다 싶고 외음부암은 이제 완전히 완치가 됐나요? 어, 네, 원래 연기 상태에서 발견을 어. 했어요. 허, 그랬구나. 우선 지금 보면 우리 사연자님의 상황이 자궁 내막증도 있었고, 뱃속도 두 번이나 이제 수술을 하면서 뱃속에 흉터가 생겨요. 그 흉터로 인해서 유착이 네. 발생했을 가능성이 지금 매우 큽니다. 우리 문턱이 님이 물론 지금 조금 힘든 상황이기는 하지만 본인만 이상한 상황은 또 아니에요. 저도 자궁 내막증이 있거든요. 그래서 저도 가스가 좀잘 차거나 이래요. 그래서 되게 많이 공감이 많이 됐어요. 이 얘기를 듣고. 유착이 너무 심한 경우에 주변 장기에 이렇게 복벽이라든가 장이 들러붙기 때문에 장 운동이 저하돼요. 그러면서 어떻게 되나요? 가스가 빠져나가질 못해요. 그래서 우리가 진짜 힘든 상황이지만 어떻게 해야 된다? 그러니까 안에서 장 운동이 잘 되지 않기 때문에 바깥에서 몸을 흔들어서라도 장 운동이 되게 만들어줘야 돼요. 그래서 많이 걷고 운동하고 가스가 많이 차는 음식 섭취를 조심해야 되는 거죠. 진짜. 음. 이제 인터넷 찾아보면 음. 뭐 자몽이나 석류 같은 네네. 에스트로겐과 관련된 거는 먹지 말라고 되어 있어서 네네. 네, 자몽을 너무 좋아하지만 못 먹고 있어요 우선은 제가 말씀드릴게요 자몽 드세요 아 먹어도 돼요? 네 드시되 우선은 저는 석류는 조금 피해 주시는 게 맞다고 생각하고요 석류는 좀 에스트로겐 유사체가 되게 고농도로 있어요 근데 문제는 이 에스트로겐이 자궁 내막증이랑 자궁 근종을 악화시켜요 제 진료실에도 석류 먹고서는 근종 10cm 이상 키워오신 분들도 많이 봤기 때문에 그래서 저는 석류는 절대 드시지 말라고 말씀을 드리고요 자몽 같은 거는 맨날 이거를 주식으로 먹는 그런 것만 아니라면 그냥 가끔 한 번씩 드시는 거는 저는 얼마든지 괜찮다고 생각합니다 어, 너무 충격 먹었어요 아... 네, 자몽 드세요 괜찮아요 아이고 그 자궁 내막증이 심해져 음, 음. 진통제를 미리 먹기 시작한 후부터 생리양이 점점 줄어드는데 이게 거의 안 나오는 수준으로 줄어들어서 진통제를 먹지 말고 참아야 되는 건지 궁금했어요 이 진통제라는 게 소염 진통제라고 생각하시면 돼요 이 소염 진통제의 효과가 생리 과다인 분들 치료할 때 쓰이기도 해요 이 목적으로 즉이 약의 효과가 생리 양을 줄이는 효과가 있어요 그러다 보니까 사실 이 약을 먹으면서 생리 양이 줄어든 거지 실질적인 난소 기능이 떨어진 거는 아닐 가능성이 매우 높아요 
생리양이 줄었을 때 우리가 하는 걱정은 보통 그거거든요. 내가 이게 폐경이 오는 거 아닌가 아니면 임신 능력이 떨어지는 거 아닌가 이게 걱정이 되는 건데 사실은 지금 안 그래도 생리양이 조금 줄니까 걱정이 되잖아요. 네. 그리고 나이도 이제 30대에 들어섰으니까 항뮬러간 호르몬이라는 AMH 검사를 한번 해보시기를 추천드려요. 네, 메모할게요. 검사는 일반 산부인과에서도 다 하고 있고요. 비급여라서 조금 비용이 있긴 한데 한 8만 원에서 10만 원 정도 하는 것 같지만 그래도 한 번은 해보시기를 꼭 추천드려요. 그 난소나이 검사에서 크게 문제가 없다면 그 약을 끊으면 생리양은 돌아옵니다. 아, 네, 감사합니다. 네, 아 진짜 놀랬죠 걱정되고. 네, 사실 이런 음, 음, 질문을 음, 하기가 쉽지가 않았는데. 맞아요. 그 조, 네, 좋은 기회 주셔가지고 질문 드릴 수 있게 해주셔서 감사하고. 아유, 저희가 어, 감사하죠. 그 다른 네, 네. 어, 문턱이 분들한테 한 마디 하고 싶은데. 어, 네, 네, 좋습니다. 네. 어, 좀 주변 친구들은 진료 의자를 뭐 구료 의자라고 표현을 한다거나 네, 산부인과 진료를 보는 걸 꺼려하는 친구들이 있어서 많이 안타까운데 갑자기 저도 암이 있는 걸 알게 됐었고 음, 음. 그러다 보니까 어, 좀 자신의 돌보는 마음으로 한번 가보면 좋을 것 같아요 정기적으로 제가 너무 고마워요 이 얘기를 대신 <웃음> 해주셔가지고 사실은 구료 의자라고 하지만 우리가 이렇게 생긴 거잖아요 사실은 어쩔 수 없이 다리를 그러니까 속옷도 벗고 다리를 벌려야 되는 건데 그거를 내 몸을 케어하는 숭고한 시도를 구료 의자라고 표현하는 게 되게 저도 슬펐거든요 사실은 근데 너무 이렇게 긍정적으로 본인을 돌보는 그런 기회를 가졌으면 좋겠다고 말씀해 주시니까 제가 감동을 받는다 되게 감사합니다 너무 제가 아, 도움받을 네. 만큼 도움드렸으면 네. 좋겠습니다 네 이분은 약간 안타깝게 수술을 하기는 했지만 그래도 이제 본인이 얘기를 하시잖아요 잘 검진을 받았으면 좋겠다 여러분들도 그냥 나는 성관계를 안 하니까 나는 아기를 안 낳았으니까 아니면 나는 아기 다 낳고 산부인과 졸업했으니까 뭐 이렇게 해서 산부인과를 자꾸 피하시는 분들이 되게 많아요 근데 그렇게 하다가 사달라는 경우를 저는 너무 많이 봤고 요즘은 정말 자궁근종이나 자궁내막증이라든가 여러 가지 산부인과적인 질환들이 많거든요 우리나라만큼 전문의를 이렇게 쉽게 찾아서 갈수 있는 시스템이 전 세계 없어요 그러니까 그거 너무 두려워하시지 마시고 무증상이어도 적어도 1년에 한 번씩은 그냥 검진한다 생각하고 편안하게 오셨으면 좋겠어요.